ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഭാരതം ലോകമധ്യത്തിലെ ആരാമമാകുമെന്നും ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതത്തിന് അതിന്റെ പഴയകാല മഹത്വം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നോസ്റ്റഡാമസ് എന്ന പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നു പ്രവചനത്തെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ തലമുറ പിറക്കുന്നു ആ സൽസന്താനങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ബ്രഹ്മഹിതം നിറവേറുമെന്ന് ബ്രഹ്മശ്രീ കരുണാകര ഗുരു ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു ആ പ്രപഞ്ച ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ഞങ്ങൾ ഈ ചലച്ചിത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു
ചോദിക്കും ഇല്ല സാർ മരിച്ചവരുടെ കണക്കെടുത്തിട്ടില്ല നായപിടുത്തക്കാർ കൊന്നു കൂട്ടിയിടും പോലെ കുറെ കൂമ്പാരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മരിച്ചവരിൽ എത്ര ഹിന്ദു ഉണ്ടെന്നോ എത്ര മുസ്ലിം ഉണ്ടെന്നോ അറിയണമെങ്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ചകേണ്ടി വരും സാർ കണ്ണു കാണാത്ത മക്കളെ ഈ ലോകമെല്ലാം ഇരുട്ടിലാണ് മക്കളെ കണ്ണു കാണാത്ത മക്കളെ മരിച്ചവരുടെയും വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ റിലീസ് ചെയ്യരുത് അത് ഇരുഭാഗത്തും കൂടുതൽ വികാരങ്ങൾ ആളിക്കത്തിക്കാൻ കാരണമായി തീരും സാർ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് വിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ ഫെയിലുവറായിട്ടാണ് പത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ചില പത്രക്കാരെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാം ബട്ട് വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആർമിയുടെ ഫ്ളാഗ് മാർച്ചിന് ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആളിക്കത്തുന്നുമ്പോഴുള്ള ശാന്തതയായി അത് മാറരുത് ആർമിയും പോലീസുമായി ക്ലോസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം കലാപത്തിന്റെ തുടക്കം വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അതെ സാർ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേര് കേട്ട ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടുതീ പടർന്നത് അത്ഭുതമായി അവശേഷിക്കുന്നു ആ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി ദേവന്റെ തേരു വലിച്ച് ചുറ്റുമതിൽ കടത്തുന്ന കാര്യം ഇക്കൊല്ലവും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തി തരണം ആ അമ്പലക്കാരി ഒന്നും പള്ളിക്കാരി ഒന്നുള്ള വേർതിരിവ് ഇവിടെ ഇതുവരെ ഇല്ലല്ലോ പാറയപ്പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളും ഞങ്ങളുടെ ചന്ദനക്കുടവും പെരുന്തൃക്കോവിലപ്പന്റെ ഉത്സവവും നമുക്ക് ഒരുപോലല്ലേ ഇന്നലെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ചർച്ച പതിവ് പോലെ വിളക്കിനുള്ള എണ്ണ പള്ളിയുടെ വക മാഷെ തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ദേവപ്രശ്നത്തില് ദേവൻ അന്തർമുഖനാണെന്നല്ലേ തെളിഞ്ഞത് അതിന് അല്ല ഉത്സവത്തിന് അന്യജാതിക്കാരുടെ തീണ്ടലും തൊടിയിലും കൊണ്ട് ആയിക്കൂടെ അത് പ്രശ്നത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ വെറുതെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനം അതല്ല ഇക്കൊല്ല പതിവൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ വാരക്ക് എന്തിനും സന്ദേഹ കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആചാരവും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല വെടിക്കെട്ട് ഇക്കുറി ഒരു ലക്ഷത്തിന്റേതാണെന്നാ വേമ്പനാണ സാറ് പറയുന്നത് വേമ്പനാണ സാറിന് രാഷ്ട്രീയം വേറെ ദൈവ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് നന്ദി ഇവിടെ മതങ്ങളില്ല മാഷേ മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ നാളെ കാലത്തൊരർച്ചന അറിയാം രഘുരാമൻ അത്ത നക്ഷത്രം മിസ്റ്റർ രഘുരാമൻ ഇത് ഇസ് ദ ഫേമസ് ലോക്കൽ വൈൻ നോ 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 Uh, this is not the local wine uh -huh. this is the great indian scotch what to charay what to charay what to charay even margi onnum manasilada vandirikkalle adichu poukutiya what thank you sai pe have you heard about somarasam amrutha amrutha amrutham amrutha amrutha ah. amrutha yes this is made from the great somarasam amrutha amrutha എന്നും പതിനാറ് വയസ്സായ ഞങ്ങളുടെ ദേവി ദേവന്മാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യ കോച്ചാണ് സായിപ്പേ നല്ല തൊപ്പി ഇവന്മാരുടെ ഓരോ സംശയം ഈവൻ അവർ ഗ്രേറ്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് യൂസ് ടു ഡ്രിങ്ക് ദിസ് തന്നെ തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി നീയൊക്കെ കൂടെ കുട്ടിച്ചോറാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നേടു തന്നെടി എന്റെ മകനാ എന്നാലും പറയ അവൻ നേരെ ആയില്ല കുട്ടിയെ പോത്ത് പൊടക്കിയില്ലേ കൂടൂല് പൊട്ടിച്ച് പുഴയിലെറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രാമേട്ടന് വേണ്ടി ഒക്കെ വെറുതെ ബ്രാഹ്മണ്യം സിദ്ധിയാ അതിന്റെ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും കളഞ്ഞു കുളിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല രാമേട്ടന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇല്ല കുട്ടിയെ ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടമുണ്ട് നീ പറന്നപ്പോ അവന് നിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാ പക്ഷെ അവൻ അതിനുള്ള യോഗം ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയ പറയാതെ എന്താ ചെയ്യുക നോമ്പ് നോറ്റുണ്ടായതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു കുലം മുടിക്കാനാണ് അവൻ കുരുത്ത് തന്നു രാമേട്ടനെ ശപിക്കരുത് ശാപമല്ല വേദനയുണ്ട് ഓരോന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നാളെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ കാച്ചി കുറുകയല്ല വായിൽ വെച്ചാ ഓക്കെ ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി കൃഷ്ണമണി എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് 
വേമ്പനാടൻ പതിനായിരങ്ങളുടെ സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഈ വാഹനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ കടന്നുവരും ഇപ്പൊ കാണുന്നെ കണ്ടോ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാ ജയിച്ചാ പിന്നെ കാണാൻ കിട്ടൂല എന്താ ധൃതി നാടിന്റെ പൊന്നോമിലെ പുത്ര ഞാനും ഈ രാജ്യത്തെ സമ്മതി ദാന അവകാശമുള്ള ഒരു പൗരനല്ലേ പക്ഷെ എന്റെ വോട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കൂല വിലയില്ലാത്ത വോട്ടിനും വില വേണ്ട എന്റെ വീട്ടിലെ തുരുമ്പൊടിച്ച പെട്ടിയില് ഒരു ചെതലടിച്ച കടലാസ് കിടപ്പുണ്ട് എം എ പൊളിറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ മൈ റെവല്യൂഷൻ ഈ നാട് നന്നാക്കാനുള്ള വിപ്ലവം അതൊന്ന് ഇവന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല നാട് മുടിക്കുന്ന നിന്നെയൊക്കെ പബ്ലിക്കായി തുണി അഴിച്ചിട്ട് തെരണ്ടി വാല് കൊണ്ടടിച്ച് ചാണക വെള്ളം തളിക്കുന്ന വിപ്ലവം രഘുരാമന്റെ വിപ്ലവം അതിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവും മടുത്തു കോവിലും കുളക്കടവിലും വരെ രഘുരാമന്റെ ആഭാസ രാമായണം നാട്ടുകാര് കെട്ടഴിച്ച് വായിക്കുക പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിരിക്കണോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ അശ്രീകരൻ കൊല മുടിക്കും ഭാനു എനിക്ക് ഇവനെ ശപിച്ച് ശരിയാക്കാനുള്ള കോപം ഉണ്ടത് കുട്ടികളോ പിന്നെ എന്തിനാ മടിക്കണേ ശപിച്ചോളൂ കൊലം മുടിക്കാൻ പറഞ്ഞ തണ്ടിയല്ലേ ഒരിക്കലും മോശം അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ പറയണം ചൊല്ല ഞാൻ മന്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നാവൻ അരം വെച്ചു പോയി അത് ആരുടെ കുറ്റം ഇല്ലത്ത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയില്ല ബ്രാഹ്മണനായി ജീവിക്കണം ഒരു ദിവസം എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എങ്കിലേ പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യം മൂന്ന് നേരം ഭഗവാനെ കഴുകി തുടച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് പുണ്യ കിട്ടിയ അഴുക്ക് പിടിച്ച് തിടം വെച്ച വെറും ഒരു പൂണൂൽ ചരടും അര വയറിന് തികയാത്ത ഉണക്കലയുടെ പടച്ചോറ് പോലെ ഇത്രയും കാലത്ത് മിച്ചം രഘുരാമാ അഗ്നിമേള പുരോഹിതത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തളച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നാട് കാണാൻ വരുന്ന വിദേശികളോട് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പൊട്ടൻ ഇംഗ്ലീഷ് അടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വഴി നോക്കുന്നു അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ വഴിയല്ല ബ്രാഹ്മണ്യം കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ തലമുറകളെ നമ്മൾ കബളിപ്പിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്നല്ല ഒരു ആയിരം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണനാകണ്ട എനിക്ക് മനുഷ്യനായ മതി നന്നാവില്ല ഭാനു അവൻ നന്നാവില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് അവൻ മാറും കള്ളവാറ്റ് നടത്തി കണ്ട മറാമണി സായിപ്പിനെ തോളെ കൈ കിടക്കുന്ന അത്ര വലിയ മാന്യതൊന്നും അല്ല എടാ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണല്ലേ സായിപ്പ് ഇപ്പൊ വന്ന് എന്റെ ജാതി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ എടാ മോനെ ആ ശാസ്ത്രികൾ എന്തുമാത്രം വേദനയ്ക്കുണ്ടോ നനക്കറിയോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ വലിയ വേദന ഒന്നും കണ്ടില്ല ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നിനക്കല തമാശയാണല്ലോ നീ ആ വേമനാണ്ട് മെക്കെട്ട് അയാൾ ഒരു നാളെ മടമിക്കാൻ പോന്നെ ഇതൊന്നും കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല മോനെ ഈ മരിച്ചു പോയ എന്റെ മോ മെഹറിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മാത്രമല്ല ഓം പോയ അന്ന് മുതൽ എന്റെ മൂത്ത മോനാ എടാ ഈ ഇങ്ങനെ നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി നടക്കുന്ന ബാപ്പയ്ക്ക് സങ്കടമാണ് ആ ശാസ്ത്രികൾ ഒരുപാട് തീ തിന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആ സീതാലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മിന്നു കിട്ടണം എല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റം വരും കെട്ടാൻ പാപ്പ അവർത്ത് അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടാ നീ ഇത് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കേണ്ട മാഷെ നാളെ നോക്കി അങ്ങനെ നടത്തണം രാത്രിക്കും അതാ ആഗ്രഹം കൊച്ചിലെ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചല്ലേ എനിക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലായിട്ടാണോ പക്ഷേ ഇപ്പോഴവന്റെ പോക്ക് കാണുമ്പോഴ് എന്റെ മോൾക്ക് കണ്ണീര് തോറുന്നൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നല് ആ ഒന്നും അല്ല അവനെ നേരെ ആക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ വന്നല്ലോ നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിച്ച് നടക്കാനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ അതിന്റെ ബാപ്പ അന്നെ പിടിച്ചൊരു വീട് തേക്കാൻ പോവണേ ആരാ ബാപ്പ സീതുകുട്ടിയുടെ പുതിയ പിള്ള രഘുവേട്ടില പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ആര്
ോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഉപ്പൂപ്പാന്റെ പുന്നാര മോനെ കണ്ടാല് ഒരു സുൽത്താന്റെ ശേല് അല്ലേ 
ചെന്നിട്ട് തന്നാ മതി മുസ്ലിം ഒക്കെ ഒന്നാ ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ വളർത്തി വലുതാക്കിയ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ അത് പറയും സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ പെട്ട കുട്ടിയല്ലേ ക്ഷേത്രാശുദ്ധമാക്കിയത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റ് വലിയൊരു തെറ്റാവും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദേവപ്രശ്നത്തില് ദേവൻ അന്തർമുഖൻ ആയപ്പോഴേ ദുഷകനം കണ്ടു തുടങ്ങിയതാ അന്ന് എന്റെ വാക്ക് ആരും കേട്ടില്ല വാജൻ സാറേ പെരിന്തൃക്കോവിലപ്പന്റെ തിരുനാൾ ഉത്സവത്തിന് വിളക്കിലൊഴിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വഴിപാട് എണ്ണ വേണം തേര് വലിച്ച് ചുറ്റമ്പല മതിൽക്കെട്ട് കടത്താൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും വേണം അതിനൊന്നും ദൈവം കോപിക്കാറില്ലല്ലോ അത് കാലാകാലങ്ങളായുള്ള പാരമ്പര്യം തൊപ്പി വെച്ച് ഏതോ കുട്ടി അമ്പലത്തിൽ വന്ന് തൊഴുതു എന്ന് വെച്ച് ആകാശ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നില്ല നീ എന്താ ഈ പറയണേ വൃത്തി ശുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ലാതെയും അമ്പലത്തിൽ കയറാതെ നടക്കുന്ന രഘുരാമൻ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് കനലെടുത്ത് കൈവെള്ളെ വെച്ച ഒരാക്കെ പൊള്ളു അത് ഊതിപ്പെരിക്കാൻ കാട്ടു ചെയ്യാവും ഇതേതോ കുട്ടികളുടെ കുസൃതിയാണ് വേണ്ട അറിവുള്ള നമ്മള് അല്ല അറിവുള്ള നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് കളിക്കരുത് അതെ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ദേഹു പറഞ്ഞതാ ശരി കുട്ടികളുടെ കുസൃതി കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുന്നതാ വിവേകം അതല്ലല്ലോ ദേവപ്രശ്നം നടക്കട്ടെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഈ ദേവപ്രശ്നം തൃക്കോവൽ അപ്പന് വേണ്ടിയാണോ അതോ ഭാര്യ സാറിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ മണ്ണ് പണ്ടേ നമ്മൾ വെട്ടിമുറിച്ചു ഇനി ഹിന്ദു എന്നും മുസ്ലിം എന്നും ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സോട് വെട്ടിമുറിക്കണ്ട വീണത് തുർപ്പാട ഇവിടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് മറക്കരുത് അവര് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുമായി അല്പം ഇടഞ്ഞ നിൽപ്പ് അവരുടെ വോട്ട് അതായത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വോട്ട് ഉറപ്പാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഇക്കുറി ജയിക്കാൻ നോക്കൂ ഈ തൊപ്പി പ്രശ്നം വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കണം തൊപ്പി എങ്കിൽ തൊപ്പി അതൊക്കെ പഞ്ചായത്തായിരുന്നാ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് എടാ മണ്ട ശിരോമണികളെ മൂളയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ തൊപ്പി പ്രശ്നം മതി ഇക്കുറി നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ എടാ ഫിലിപ്പോസെ വേണ്ടത് ചെയ്യടാ എന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തല്ലി ചതച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ അരപ്പെട്ടേ മാത്രമല്ല മനസ്സിലും കത്തിയുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പടച്ചു വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായക്കാരെ ചെയ്യൂല മോനെ പിന്നെ ആരാണ് ചെയ്ത് അതെനിക്കറിയില്ല തൊപ്പിയിട്ട് നാലഞ്ച് പേര് വരുന്ന തല്ലിയത് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തൊപ്പിയിടാറില്ല പിന്നെ ആരാ അച്ഛനെ തല്ലിയാല് രഘുരാമന്റെ ചോരയും തളയ്ക്കും തിരിച്ച് തല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്ത് അവിടെ ചോര പുഴയൊഴുകും അയ്യോ മോനെ വേണ്ട ഇല്ല സാഹിബെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ തുള്ളി ചോര രഘുരാമനായിട്ട് വീട്ടില്ല അത് ഉറപ്പിക്കാം അത് പറയാനായിട്ടാ വന്നത് ഒരു തീപ്പുരി വീണ് കഴിഞ്ഞു അത് ആറുന്നതിന് മുമ്പ് ഊരി പെരുപ്പിക്കേ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കണം Oh, my God. 
ഗുരുവിൻ ചോരമൂതുന്ന ദൈവം മറക്കുന്നു ചോരമൂതുന്ന ദൈവം മറക്കുന്നു ദുഷ്ടദേവത കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത് പണ്ട് നാം തന്നെ ചോര കൊടുത്തതാ ദൈവമാണെന്ന് തുള്ളിക്കളിച്ചതാ വർഗവിദ്വേഷത്തിന്റെ പകയും ഉള്ളിലടക്കി വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അതിനെ ഊതിപ്പെരുക്കി താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് സാർ പെടുത്തേണ്ടത് നാട് നന്നാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ മേലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ധാരണയും വിശ്വാസവുമാണ് സാർ ആദ്യം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആത്മരോക്ഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടാസ്ക് അതല്ല കലാപം കൂടുതലിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു തടഞ്ഞേ പറ്റൂ വി ഷുഡ് നോട്ട് അലൗ എനി ലാബ്സ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോയല്ലോ സാഹിബേ എന്താ ഒരു വഴി ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടില ശാസ്ത്രികളെ പടച്ചോന്റെ വെളിച്ചം ലവലേശമില്ല എല്ലാം കുരുടന്മാരാണ് അകക്കണ്ണറഞ്ഞ കുരുടന്മാര് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കൂ സാഹിബേ അമ്മ അമ്മ 
ചിത്രത്തിലെ തോക്കിന്റെ മോഡൽ തന്നെയാണ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് ആക്രമിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബംഗാളിൽ വിദേശ വിമാനം കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് പോയ ആയുധങ്ങളിലും ഈ തോക്കുണ്ട് യു നോ വാട്ട് ഐ മീൻ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വർഗീയ കലാപം ഇളക്കിവിട്ട് ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ വിദേശത്തുള്ളവർ കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നു ഇറ്റ് സംതിങ് വെരി വെരി സീരിയസ് വീണ്ടും കലാപകാരികൾ ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അലേർട്ട് ഫോഴ്സസ് സംശയം തോന്നുന്ന ആരെയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ആക്കേണ്ടതില്ല പാസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവനും ചോരയുമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശബദമായിരിക്കണം ചാവേർപ്പടയുടെ ശബദം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കുകൾ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചാവേർപ്പടയിലെ ധീരനായ മുന്നണി പോരാളികൾ ഒരുവൻ മാത്രം മരണം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ ഇനി നിനക്ക് ഒന്നിനോട് അനുകമ്പ വേണ്ട വേണ്ടത് പച്ച മാംസം കരിഞ്ഞ ഗന്ധമാണ് എന്റെ സിരകളിൽ ഓർമ്മയിൽ ചോരക്കളങ്ങളും പിച്ചവെച്ച കാലം മുതൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടും കൊല്ലും ഞാൻ എന്റെ ഉറ്റവരെ കൊന്നവരെ അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം വിട്ടു ി 
കാഴ്ചപ്പുറം മൈതാനം അവന്മാരുടെ അഭയാർത്ഥിക്കാം പകരം വീട്ടാൻ ഒരിക്കൽ ശ്രമിച്ചതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാമേട്ടൻ നഷ്ടമായി രഘുരാമൻ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രക്ക് ഓടിച്ച് ക്യാമ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റണം വൈക്ക് പോലീസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ അഭയാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഴന്തുടിയും റൊട്ടിയുമാണെന്ന് പറയണം കൂടുതൽ സംശയം തോന്നിയാൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അവന്മാരുടെ നെഞ്ചത്തൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറ്റണം മൈതാനം മുഴുവൻ ചുട്ടുകരിക്കാനുള്ള ആർ ഡി എക്സ് ട്രക്കിലുണ്ടാവും നീ പരാജയപ്പെടരുത് ഇത് നിന്റെ കർമ്മമാണ് പിന്നെ ഈ വെള്ളക്കൊടി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കള്ളത്തരം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ സാറേ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയോ പ്രവേശം തുറന്നു കിടക്കാ എന്താ ചേച്ചി ചിരിച്ചത് ഒരു കള്ളം കേട്ടിട്ട് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയത് നിന്റെ ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ നിന്നെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ ആളുകൾ പത്തൊമ്പത് പേരുണ്ടാവും ഓടി വന്നത് രാധയും അതൊന്നും നോക്കാത്തൊരിടായിരുന്നു ഞമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു
എന്നൊരാളാണ് ടീമിനെ നയിച്ചതെന്നും ഓപ്പറേഷൻ ഫെയിലിയറായി മരിച്ചുപോയി എന്നുമാണ് ആദ്യം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അതിനുശേഷമാണ് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് തൽക്കാലം ഞാനും തോറ്റുപോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിജയം വരെയാണ് രഘുരാമൻ വന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ടാർജറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ് നാം കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നവരെ ഇവിടം നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായൊരു ഇടത്താവളം മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആശ്രമവും ഇവിടുത്തെ രീതികളും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്ന ഇവരുടെ നയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഉമാ ഗുരുവാണി വായിക്കൂ നാടിന്റെ ഉദ്ധാരണം വീടിന്റെ ഉദ്ധാരണം വഴി നടക്കണം എങ്ങനെയാണ് വീടിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കുറെ പണം കിട്ടാനുള്ള വഴികൊണ്ട് മാത്രം വീട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമോ വീടിന്റെ ഉദ്ധാരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ ഗുരുവായ അമ്മ എന്ന സ്ത്രീ നന്നാകണം അറിവുള്ളവളാകണം ഒരു സ്ത്രീയെങ്കിലും വിവേകത്തിലേക്ക് നയിച്ചാൽ ഒരു വീട് നന്നാകും അവളുടെ അടുത്ത തലമുറ നന്നാകും ഇത് ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്താൽ ഈ വിതച്ച ഒരു വിത്ത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകളിലൂടെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നന്മയുടെ വെളിച്ചം പിറക്കേണ്ടത് നമുക്കെങ്ങനെ അത് സാധിക്കും സത്യശുദ്ധിയും മനഃശുദ്ധിയും പാതിവൃത്യശുദ്ധിയും സൂക്ഷിക്കണം അനസൂയെ പോലെ അനസൂയയുടെ പാതിവൃത്യത്തിൽ അസൂയ പൂണ്ട ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ പത്നിമാർ അവളെ പരീക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിയോഗിച്ചു സന്യാസിമാരുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അവർ അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ജനിച്ചപടി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സൽക്കാരമായിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവായ അത്രിമഹർഷിയുടെ ആത്മപ്രകാശത്തിലൂടെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്താനെത്തിയ ദേവന്മാരെ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ പാദം കഴുകിയ തീർത്ഥം തളിച്ചപ്പോൾ അവർ മൂവരും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് അവരെ സൽക്കരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാതിവൃത്തത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മ അനസൂയെപ്പോലെ ഉള്ളവളും അച്ഛൻ ആകാശം പോലെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സുള്ളവനുമായിരിക്കണം ചില പാവങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തം പേരുപോലും കള്ളം പറയുന്നവർ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സങ്ങനെ ആകാശം പോലെ തെളിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളുടെ നീക്കങ്ങൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പേര് കള്ളം പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ അവൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇല്ല അതിന് സാധ്യതയില്ല എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്തോ ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു 
ഇവിടെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ദർശനമുണ്ടെന്നോ പൂർവ്വജന്മം അറിയാമെന്നൊക്കെയാ ഇവർ പറയുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വല്ലതും മനസ്സിലാക്കിയതായിരിക്കുമോ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നാലേ അവസാനം ഇവർ നമ്മളെ പോലീസിന് ഒറ്റി കൊടുക്കും അതിനുമുമ്പ് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദൂതിന് എത്തുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങാനാ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നമ്മളതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഏതായാലും ഇവരുടെ മഹാമനസ്കഥ നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ വളരെ കരുതി തന്നെ ഇരിക്കണം ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാനും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ വളരെ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ വൈദിക സമ്പ്രദായം സ്ത്രീകളെ ആത്മീയ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അവരെ ദേവദാസികളാക്കി മാറ്റി അന്ന് തൊട്ട് ലോകം നാശത്തിലേക്ക് വീണു തുടങ്ങി സ്ത്രീ അമ്മയാണ് അറിവുള്ള അമ്മമാരിലൂടെ മാത്രമേ നന്മയുള്ള സന്താനങ്ങൾ പിറക്കുകയുള്ളൂ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ അതേപടി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ആത്മബോധം ഉണ്ടാകാനാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗുരു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമികളിലൂടെയുള്ള ലോകത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ ആശ്രമത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി കഴിയുന്നു ഇവൾ മൂത്ത മകൾ വൈദേഹി വീടിന്റെയും നാടിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ഉലകത്തിന്റെയും കർമ്മദോഷ നിവാരണത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് ആശ്രമം ഇവിടെയും കൂടി ചോര ഒഴുക്കി ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ മഹിമ കളങ്കപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരും കരുതരുത് ഈ കാരുണ്യഭൂമി ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണ് യുഗാന്തരങ്ങളായി ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൂതനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും കൂടി ജാതി പറഞ്ഞ് പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുതിയ തലമുറയിലൂടെയാണ് ലോകത്ത് ശാന്തി പിറക്കേണ്ടത് ഈ സത്യദർശനം ലോകത്തിന് പകരുന്ന കരുണാമയനായ ഗുരുവിന്റെ സന്നിധിയാണിത് ഇതിന്റെ വിശുദ്ധി കാണാനുള്ള അകക്കണ്ണ് അടഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അന്ധന്മാരായി പോകരുത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഗേറ്റിൽ കാവലുണ്ട് വല്ല ദുസ്വപ്നവും കണ്ടു ഉണർന്നതായിരിക്കും ഗുരുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കിടന്നുറങ്ങ് 
സ്വപ്നമല്ല ദർശനമാണ് എങ്കിൽ അത് ഗുരുവിനോട് പറയാം നാളെ ആവട്ടെ ഞാൻ ഗുരുവിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗുരു എനിക്ക് അനുവാദവും തന്നു എനിക്ക് തലയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടില്ല വിട്ട സാരമില്ല നിങ്ങൾ തളരുത് മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മറ്റൊരുത്തരും ഇടം കൊടുക്കരുത് കൊല്ലണം ഒന്നിനെയല്ല നമുക്ക് ഇതിനെ തലവെക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ചാവറപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നടുമുറ്റം കടന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞശാലയിലേക്ക് വരും അവിടെ വെച്ച് തടയണം അയാളെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഗുരു എനിക്ക് തന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഇത് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ വഴി തടയുന്ന നായ്ക്കളുടെ നെഞ്ചിലൊഴിക്കാനുള്ള നിറയുണ്ടതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാനം കാക്കാനാണ് പകരം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ചെല്ല് അവിടൊക്കെ സാധനം വീശി വിതരണം പൊട്ടിത്തെറിക്കും രക്ഷപ്പെടാനൊരു തരി പോലും ബാക്കി കാണരുത് അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കും ഇരുളിന്റെ ലോകത്ത് രാജാവ് വന്നാൽ പകലിന്റെ കാലത്ത് കാര്യമില്ല ഇരുളിന്റെ ലോകത്ത് രാജാവ് വന്നാൽ പകലിന്റെ കാലത്ത് കാര്യമില്ല കാക്കകൾ മൂങ്ങയെ കൊത്തി തുരത്തും ഇരുളിന്റെ ലോകത്ത് രാജാവ് വന്നാൽ പകലിന്റെ കാലത്ത് കാര്യമില്ല കാക്കകൾ മൂങ്ങയെ കൊത്തി തുരത്തും സമയത്ത് ഇവിടെ ഒളിച്ചു കടന്നത് ശരിയായില്ല അല്ല അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ ഇവിടെ പാതകം പാതകം നമസ്കരിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ ശരിയാണ് അത് കള്ളമല്ല നമസ്കരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ നിയോഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പാതകം നമസ്കരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ പാതകം കാണാൻ വന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിമിഷം തോറും നുണ പറയുന്നത് നുണയാ എന്താ കുട്ടി എനിക്കിവിടെ നുണ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കാരും ഭയമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് എന്റെ ഗുരുവിനെ ഗുരുസന്നിധിയിൽ ഈ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വഴിയില്ല നിങ്ങളും ഞാനുമായി ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ആ കടപ്പാട് കൊണ്ട് ഒരു നിയോഗം പോലെ വന്നെന്ന് മാത്രം കുട്ടിക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിച്ചും പേയും പറയുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയാനാണ് ചെല്ല പോയി കിടന്നുറങ്ങ് ഇല്ലേ കുട്ടിയുടെ ഗുരു വന്ന് സംശയിക്കും ഓരോ ഗുരുക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് വിളവില്ലാതെ പറയുന്നത് കേട്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല സമയമുണ്ടാവില്ല പുറത്ത് കടന്നവർ കാത്തു നിൽക്കുകയല്ലേ എന്താ അരയിൽ ഒളിപ്പിച്ച തോക്കെടുത്തി ഭ്രാന്തി പെണ്ണിനെ വക വരുത്തി ചാവേർപ്പടയാളിയുടെ ധീരത കാണിക്കാൻ മനസ്സ് പറയുന്നു അല്ലേ വേണ്ട സാഹസം വേണ്ട നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളും കൂടി പകരം ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പാവങ്ങളുടെ താവളം നശിപ്പിച്ച് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ വഴിയാധാരമാക്കാനുള്ള ആവേശവും വേണ്ട അതൊന്നിനും പരിഹാരമല്ല നീ ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യമേ നിന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറ നീ ആരാണ് 
പിതൃശുദ്ധി ചെയ്ത ഗുരുപരമ്പരയിലെ കണ്ണിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വലിയ പാതകത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്തിരിയണം അതിനെന്നെ നിയോഗിച്ചതും ഗുരു തന്നെയാണ് വേണ്ട നിന്റെ ഗുരുവിന്റെ വേദാന്തം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട വേദാന്തം കേട്ടാൽ ഉണങ്ങുന്നതല്ല എന്റെ മനസ്സിന്റെ മുറിവ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ ഉറ്റവരെയെല്ലാം നിമിഷം കൊണ്ട് ചുട്ടുകരിച്ചതും നിന്റെ ഗുരു അറിയുന്നില്ലേ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിന്റെ ഗുരുവിന് കഴിയോ സൊമാലിയയിലെയും സയറിലെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പട്ടിണി കൊണ്ട് മാത്രം മരിക്കുന്നു അതിന് ഉത്തരവുണ്ടോ നിന്റെ ഗുരുവിന് എനിക്കൊരു ആയിരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാൻ ശരിയുത്തരം നിശ്ചയമായും ഗുരുവിങ്കൽ ഉണ്ട് രഘുരാമൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സത്യം അറിയണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ണുകളും കാതുകളും അടച്ചല്ല ഇത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല ആരാധനാ ദോഷം കൊണ്ട് അന്ധരായി പോയവരുടെ ലോകത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെളിച്ചവുമായി എത്തുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ നാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അവരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ വേദന അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല ലോകത്തിന്റെ അന്ധത മാറ്റാനെത്തിയ ദൈവനിശ്ചയം തന്നെയാണ് ഗുരു അത് കാലം തെളിയിക്കും ഇല്ല കുട്ടി എനിക്കിവിടുന്ന് പോണം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ എനിക്ക് നിരാശപ്പെടുത്താനൊക്കില്ല എന്റെ വഴി ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ തടയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരപേക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരിഭാവനമായ ഗുരുസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പാതുകത്തിലൊന്ന് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ മനസ്സിന്റെ കടി ഞാൻ അഴിഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിലൊന്ന് തൊട്ടെന്ന് വെച്ച് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ലല്ലോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശാന്തിയുടെ ഗിരിശൃംഗങ്ങളിലാണ് ഗുരുവിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ വേദന നീ നിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയാൻ പോകുന്നു അതിനായി നിന്റെ മനസ്സിന്റെ മഞ്ഞിടിഞ്ഞ് നീ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്
നീജ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്ന നീ താഴ്ന്ന ഗോത്രക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് മേൽജാതിക്കാർക്കെതിരെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു രാജകൽപ്പന എന്നെ കൊന്നോളൂ എന്നെ മാത്രമല്ല താഴ്ന്ന ഗോത്രത്തിൽ പിറന്ന ഈ ദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തലയും കൊയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ രാജാവും മേൽഗോത്രക്കാരും നീണാൽ വാഴട്ടെ പക്ഷേ കാലം നിങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് പകരം ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിനെതിരെ അടിമകളെ സംഘടിപ്പിച്ചവൻ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ കാഴ്ചയുടെ കാലം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നവൻ അവൻ കൊടുത്ത ശിക്ഷ ലോകത്തിന് ഒരു പാഠമായിരിക്കും
ശബ്ദങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പരീക്ഷണവാളിയിലെ സ്വരസുഷിരങ്ങളിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിപ്പിച്ച ശബ്ദസംഘാതങ്ങൾ നൽകിയ സൂചനകൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് സംഗീതം ജനന നിന്ന കഥ കേൾക്കാൻ തടവ് 
ിരിശങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഉരണ്ട് മഞ്ഞുകട്ടകൾക്കൊപ്പം താഴേക്ക് അബോധത്തിന്റെ ശൂന്യതയിൽ അലറിയും നിലവിളിച്ചും ഞാൻ വീണത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് എനിക്കും എന്റെ സമന്തയ്ക്കും രാജാവിനും ആർക്കും കാഴ്ചയില്ല മരങ്ങൾക്കും മലകൾക്കും കിളികൾക്കും ആടുകൾക്കും ഒന്നും കാഴ്ചയില്ല അല്ല സ്നേഹിത ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്നെ നിന്റെ പാട്ടിന്റെ കാറ്റിൽ ചുഴലി പോലെ ഓടിവന്ന് നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത പെണ്ണിനെ അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പടയാളികളുടെ കുന്തമുനകളെ എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചു നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷേ കാഴ്ചയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് സ്വയം അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തണ്ട ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പലർക്കും മടങ്ങി പോകാൻ ഒത്തിട്ടില്ല കൊന്നും മുളന്തണ്ടിൽ കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെയല്ല എന്റെ നിയോഗം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പെറ്റമ്മയെയും അച്ഛനെയും പോലും തടവിലിട്ട് ഈ താഴ്വര ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നടുത്തേക്ക് തന്നെ വേഗം മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളൂ വഴി അറിയില്ല ഭ്രാന്ത് കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ധരിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവൻ പോയിക്കോ താഴ്വരയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ധിക്കരിച്ചാൽ സ്വന്തം സോദരിക്ക് മാപ്പില്ല നീച ഗോത്രക്കാരന്റെ തെരുപ്പാട്ടിന് കാതു കൊടുത്ത് ഓടിയിറങ്ങാൻ ലജ്ജയില്ലേ കനവിൽ തോന്നിപ്പോയി കരവിൽ നിന്ന് ഇനി പറഞ്ഞാവില്ല മഹാരാജുവിനോട് തക്കുത്തരം പറയുന്നു സമന്തക ഇത് നമ്മുടെ അവസാന വാക്കാണ് ഉത്തരവുകൾ തെറ്റി ഇനിയും സംസർഗം തുടർന്നാൽ അതിനുത്തരം പറയുന്നത് ഈ ചാട്ടവാറായിരിക്കില്ല കാതുകളുടെ കോട്ട താണ്ടി ഇനി ഇവൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് ആ <laughs> ആ 
मौली <laughs> चोर मणकोर गोत्र सत्य अतरकालोकतुंदर का मेले मेघ आकाश शालीन ऐसी याम सी का मनुष्य इंद्रजालो वेदन विश्वसू पंड एवं मुख्यू अलग कल मिल सुंदर लोक सृष्टि नी उड़ वस्त्र शिशी तलपावे पूर्वी मेले इतना वाको एबड़ी प्राणी की प्रतिबंध Oh, oh, oh. 
രമണകന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇതാ എന്റെ രമണകൻ ണിയുടെ അന്തപ്പുരമാണ് ഇവിടെ ചൂരികൾക്കും കാതുകളുണ്ട് ഞാനും വരുന്നു രമണകന്റെ ഒപ്പം താഴ്വാരത്തിന്റെ ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പാടില്ല തിടുക്കത്തിൽ സാഹസം ചെയ്താൽ അത് അപകടം അല്പം കൂടി കാക്കൂ എന്റെ നിയോഗങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടാകാം അന്തപുരത്തിൽ അന്യരാ എന്താണിത് എന്നെ നമസ്കരിക്കരുത് ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ല അങ്ങ് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഈ താഴ്വാരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട മഹാഗുരുവാണ് അങ്ങ് ഈ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യൻ താഴ്വാരം മുഴുവൻ തടവറകളാണ് വിശ്വാസങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്നവർക്ക് വിലങ്ങാണ് രാജസമ്മാനം കാഴ്ചയെ പറ്റി പാടിയ നാവുകൾ അറുത്തെറിഞ്ഞ കഥകൾ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാതുകളിൽ പോലും ഉണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞും കുരിശിൽ തറച്ചും കാലിൽ അമ്പെയ്തും പലരെയും കൊന്നിട്ടുമുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അന്ധതയുടെ കാരണം ഈ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു നമുക്കത് കണ്ടെത്തണം കാഴ്ചയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ താഴ്വരയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പക്ഷേ താഴ്ന്ന ഗോത്രക്കാരും ഉയർന്ന ഗോത്രക്കാരും തമ്മിൽ എന്നും യുദ്ധമാണ് നീച ഗോത്രക്കാർ കറുത്തവരാണത്രേ താഴ്ന്ന ഗോത്രക്കാരുടെ നടം കറുത്തതാണെന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്ന മേൽഗോത്രക്കാരിൽ തന്നെ കറുത്തവരും വെളുത്തവരും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ആരോ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ അസംബന്ധങ്ങളാണ് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗോത്രപ്പകയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആയുധമെടുക്കുമായിരുന്നില്ല രഘുരാമ താഴ്വരയിൽ നീ ഇനിയും ഏറെ അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാഴ്ചയെ പറ്റിയുള്ള അവന്റെ വാക്കുകൾ പ്രജകളെ സന്ദേഹികളാക്കും രമണകൻ അവന്റെ വാക്കുകളിൽ മയങ്ങി എന്നുവച്ചാൽ അവന്റെ നാവിന് കാതു കൊടുക്കാൻ വേറെയും രമണകന്മാരുണ്ടാവുമെന്ന അർത്ഥം അവിശ്വാസ ബോധി ഉറപ്പിക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കരുത് വീരവിജയ് വിജയന്ത മഹാരാജാവ് അറിയിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഏതോ അന്യലോക സന്തതിയും പിശാജിന്റെ പിൻഗാമിയുമായ ഒരു അവിശ്വാസി ഇല്ലാത്ത കാഴ്ചയുടെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി ഈ മണ്ണിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു അവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കാതു കൊടുക്കുന്നവർ രാജശിക്ഷയ്ക്കർഹർ അവരെ ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടിച്ച് രാജസമക്ഷം എത്തിക്കുവാൻ അരുളപ്പാട് രമണകൻ അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായത് പക്ഷേ അത് പോരല്ലു കൊട്ടാരത്തിലെ കൺകാണിത്തറയിൽ തൊട്ടറിയാതെ വസ്തുവിനെ കണ്ടുപറയാനുള്ള പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചാലേ രാജാവ് വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ തെളിയിക്കും രഘുരാമ നിന്റെ ജീവനോടെ അല്ലാതെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് രാജകൽപ്പന ഒരു മാർഗമുണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ വേഷം ധരിക്കണം അങ്ങയും തലപ്പാവും തൊട്ടറിയുമ്പോൾ അവർ നിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾ എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൊള്ളും രഘുരാമൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാൾക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് രമണകനെ ആരും അറിയാതെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു 
ഞാൻ അയാളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു അയാളുടെ വാക്കുകൾക്ക് താഴ്വരയുടെ മട്ടില്ല അയാൾ ഏതു നിയോഗത്തിന്റെ നിമിത്തമാകാം കാഴ്ചയുള്ളവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഒരു വീകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൽപ്പന പുറപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ജീവനോടെ അല്ലാതെയോ പിടിച്ച് ഹാജരാക്കാൻ ആളുകളും കുരിശുകളും എന്റെ മകൻ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദിയിൽ ലോകം ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലെ ശൂന്യതയായിരുന്നു പിന്നെ സ്പർശനശേഷിയില്ലാത്ത ജീവികൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ നാലുകാലുള്ള ആടുകൾ ഉണ്ടായി പിന്നെയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാലാഖമാരുണ്ടായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാലാഖമാരോ അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ നിന്ന് ചിലപ്പോ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറില്ലേ അത് മാലാഖമാരുടേതാണ് കുട്ടികളെ ഈ ലോകം വളരെ ചെറുതാണ് ഇലാമപ്പഴം പോലെ ചെറുത് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം മാത്രമാണ് ലോകം തെറ്റേ ഈ താഴ്വാരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ലോകമുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളും പക്ഷികളും പൂക്കളും ആകാശവും മേഘങ്ങളും ഇവയെല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന മനുഷ്യരുമുണ്ട് കുട്ടികളെ പേടിക്കണ്ട ഏതോ ദുഷ്ടഗ്രഹങ്ങളുടെ അശരീരിയാണത് നമുക്ക് പഠനം തുടരാം ഈ ലോകത്തിന്റെ അതിരുകൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ താഴ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പാറക്കെട്ടുകളാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളറ്റം മൃദുലമായ ഒരു മൂടി മാത്രമാണ് വിഠിത്തം ഭൂമിയുടെ മേലെ രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂക്കുന്ന ആകാശം അശരീരികൾ കാതുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ശബ്ദത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നാദതരംഗങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റത്തിലും വേലിയിറക്കങ്ങളിലും പ്രകൃതിയുടെ വൃത്തിക്ഷയങ്ങളും കാലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ഗന്ധവും കേൾവിയും മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായ സത്യങ്ങൾ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള കെട്ടുകേൾവികൾ വെറും കെട്ടുകഥകൾ അവയ്ക്ക് കാതു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കരുത് ഭൂമിയിൽ ശബ്ദവും ഗന്ധവും മാത്രമല്ല കാഴ്ച കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിടമില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു രഘുരാമൻ സത്യം പറയാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ താഴ്വാരത്തിന് അതിന്റേതായ സത്യങ്ങളുണ്ട് അറിവില്ലാത്തത് നിഷേധിക്കുന്നവൻ അഹങ്കാരി അസംബന്ധം പോലും പാടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോകും കാവൽക്കാരുടെ കാതുകൾക്ക് കുന്തപുനകളുടെ മൂർച്ചയുണ്ട് കുട്ടികളെ ദുഷ്ടാത്മാക്കളുടെ അസത്യവചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് ഇന്ദിരി പാഠം വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ അസത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ അയ്യോ അധ്യാപകൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ശബ്ദദേവത കോപിക്കും എന്തെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു ദേവതയും കോപിക്കില്ല സത്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ണെന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് രണ്ടു കുഴികളിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ രണ്ടു ഗോളങ്ങൾ വെറുതെ ഉരുണ്ടു കളിക്കും അല്ല ഈ ലോകത്തെ കാണുവാനുള്ള ദിവ്യമായ അവയവമാണ് കണ്ണുകൾ നല്ല മണം അല്ലേ മണം മാത്രമല്ല ഈ പൂവ് കാണാനും മനോഹരമാണ് പൂക്കൾ മാത്രമല്ല മേലെ മാനം അതിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന മേഹങ്ങൾ രാത്രിയിൽ അവിടെ നക്ഷത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കും പകൽ ഏഴു വർണ്ണങ്ങളുള്ള മരവില്ല് വിരിയും ഈ മണ്ണിൽ കിലകിലേ കിലങ്ങുന്ന നദികൾ മഞ്ഞുമൂടിയ പർവ്വതങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നോ കാണാൻ പിന്നെന്താ ഞങ്ങളൊന്നും കാണാത്തത് അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിധി കാണാത്ത കണ്ണുകളുമായി അന്ധതയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയാനുള്ള ദുർവിധി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാമോ അതിനുള്ള വഴി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും ഒരിക്കൽ ഇത് നമുക്ക് കാഴ്ചയുടെ കഥ പറഞ്ഞെന്ന് ഏട്ടന് കൊടുക്കാം ഇത് ഇല്ലാമപ്പഴമാണ് നല്ല സ്വാദാ ഏട്ടന് വേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചോളൂ
തെളിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയാം പറയാം താഴ്വാരത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന കരിമ്പാറകളെ ഭേദിച്ച് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഒരണുപ്രപഞ്ചം ഏതോ ആഘാതത്തിൽ അറിയാതെ വേർതിരിഞ്ഞ അണുസംഘാതങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ മഹാശബ്ദങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഈ ശ്രവണന് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിട്ടിത്തം കണ്ണു കാണാത്ത ജനതയെ പറ്റിക്കാനുള്ള വിട്ടിത്തം ഏതാണ് ആ ശബ്ദം അശരീരി അധ്യാപകൻ കേട്ട അതേ അശരീരി ഓഹോ ദുർനിമിത്തത്തിന്റെ അപശബ്ദമേ താഴ്വരയിലെ ശബ്ദശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രവണനാണ് ഞാൻ വിഡ്ഢി ശാസ്ത്രം സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ശാസ്ത്രത്തിന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് ശാസ്ത്രം എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാന വാക്ക് അല്ല ജന്മാന്തരങ്ങൾ പുണ്യഭാവ സഞ്ചയങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ മനസ്സ് ഇതിന്റെ ഒന്നും അർത്ഥവും ആഴവും കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥശൂന്യത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ നാളിയിലൂടെ കടന്ന് പ്രതിധ്വനിച്ച ശബ്ദം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു കിളി ചിലച്ച ശബ്ദമാണ് വിശ്വസിക്കരുത് ഈ അശരീരിയെ വിശ്വസിക്കരുത് ശാസ്ത്രമാണ് സത്യം താഴ്വരയെ ആക്രമിക്കാൻ എടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെയാണ് ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞത് രക്ഷക്ക് താഴ്വരയെ മഹാശബ്ദങ്ങളുടെ കവചമണിയിക്കാൻ രാജാവിനോട് പറയാം വരൂ അവനെ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ സേനാപതിക്കും ആയുധങ്ങൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ശബ്ദത്തിന്റെ വലയത്തിൽ അവനെ പിടുത്താൻ കഴിയില്ല അവനേതോ മായാവിയാണ് കർമ്മിയില്ലേ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗണിച്ചു പറയും ശബ്ദദേവത കോപിച്ചിരിക്കുന്നു ദേവതയ്ക്ക് രക്തദാഹം ഏറി അവളുടെ ദാഹം തീർക്കുന്ന കാര്യം രാജാവ് മറന്നു അതാണ് ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെ ആരവം ഇത് ശാസ്ത്രയുഗമാണ് ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കവചം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഷാഢത്തിൽ മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുണ്ട് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചപ്പോൾ നാം അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് നരബലി കൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതിനും പ്രതിവിധി നരബലി ാരുണ്യത്തിന്റെ നുറകുടമായ ഒരു യുവാവിന്റെ രക്തം അങ്ങനെ ഒരു യുവാവിനെ കണ്ടെത്താൻ നാം ഉത്തരവിടുന്നു നരബലിക്കുള്ള തരുണനെ തീരുമാനിച്ചോ ലക്ഷണമൊത്ത തരുണനെ കിട്ടിയില്ല ലക്ഷണമൊത്ത ഒരാളെ ഞാൻ തന്നാലോ റാണി തരുന്നത് എന്തും ഇതങ്ങനെയല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവും കൊട്ടാരത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് താഴ്വരയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് പകരമല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം രമണകൻ യുവാവ് ശബ്ദദേവത പ്രീതിപ്പെടുന്ന മധുരനാഥത്തിനുടമ കൊള്ളാം റാണിയുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രണാമം അവൻ തന്നെ ആവട്ടെ തീരുമാനിച്ചു ആരാ രമണകൾ എന്റെ മകൾ അവനെ ഒത്തിരി മോഹിച്ചു പോയി ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്തിനാണ് ഈ നരബലി ആചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ പിതാവ് പോലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ശബ്ദദേവതയ്ക്ക് ബലി കൊടുക്കാൻ ലക്ഷണമൊത്ത പുരുഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിലെന്താ തെറ്റ് ലക്ഷണമൊത്ത പുരുഷൻ സോദരി സ്നേഹിച്ച യുവാവാകുമ്പോഴാണ് രാജാവ് സ്വാർത്ഥനാവുന്നത് വേണ്ട മോനെ ഈ നരബലി വേണ്ട ഈ മണ്ണിൽ നരപരാധികളുടെ രക്തം ഇനി ഒഴുക്കരുത് പ്രജകളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ ചൂടിൽ കിരീടവും ചെങ്കോലും കത്തിയരി നിന്റെ അവിവേകങ്ങൾക്ക് കാലം നിന്നോട് കണക്കു ചോദിക്കും നിർത്ത് തളർന്ന വൃദ്ധനാവിന്റെ രാജധർമ്മം വിജയന്തൻ ആവശ്യമില്ല
എന്താണാവോ അരുളപ്പാട് മൗലി നീ പുണ്യവാനാണ് താഴ്വരയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ശബ്ദ ദേവതകൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന അപൂർവ അവസരം അവകാശമില്ല അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശബ്ദപര ദേവതകളുടെ ശാപം ഈ ഭൂമിയിൽ വീഴും പിന്നെ നീയും നിന്റെ ഗോത്രവും രക്ഷപ്പെടില്ല നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരൂ ഉത്തമ 
ಪುತ್ತರಿ ಚಿತ್ತೊಳಿಯೇ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳ ಪತ್ತಿರೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಪುತ್ತರಿ ಚಿತ್ತೊಳಿಯೇ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳ ಪತ್ತಿರೆಯೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರುಳು ಅವಂದೇಯಂ ಅವನ್ ರಕ್ಷಿಸ ರಮಣಗಂದೇಯಂ ಅವರ ಕಬೆಯಂ ಕೊಡತ ನೀಜ ಗೋತ್ರತಿಂದೇ ತಲಗಳ್ ಎನಿಕೆ ವೇಣಂ ಇವಡೆ ತಂಗ ಇವಡೆ ಆಗುಂಬೋ ಶಬ್ದ ಪುರತ್ತ ಕಡಕಿಲ್ಲ ಕಾವಲಿನ ಕಾಳ್ಚೆಯುಳ್ಳ ನಾನು ಉಂಡು
ഈ പഴത്തിന്റെ ചാറ് കുഞ്ഞിനെ ഇലാമ പഴത്തിന്റെ ചാറ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിറക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുയിരി വെക്കില്ല സിദ്ധൌഷധം ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ശിശുക്കൾക്ക് ആയുസ് ഒരു നാൾ മാത്രമായിരുന്നു തലമുറകൾ സന്തതിയേറ്റു പോകുന്നതിൽ മനം നൊന്ത് ഞങ്ങൾ പാറകളുടെ ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഏതോ വിത്ത് വാരിയെറിഞ്ഞു മഴയും വെയിലും പുളിരും കാറ്റും പൂറ്റിയ വിത്തുകൾ മാമരമായി മരം പൂത്തു കായ്ചപ്പോൾ ദേവിയുടെ അരുളപ്പാട് അനുഗ്രഹമായി അന്ന് തൊട്ട് താഴ്വാരത്ത് ശിശുക്കൾ മരിക്കാതായി അത്ഭുതസിദ്ധിയുള്ള ഈ പഴമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ രഹസ്യം ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ കൊതി തോന്നും പക്ഷേ വിത്ത് കഴിക്കരുത് കൊടിയ വിഷമാണ് മരണം നിശ്ചയം അതിന്റേതായ സത്യങ്ങളുണ്ട് സേനാധിപ നാം ഈ അവിശ്വാസിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു വിശിഷ്ട ഫലത്തിന്റെ പവിത്രതയെ തള്ളി പറഞ്ഞതിന് വിശേഷപ്പെട്ട മരണം ഇന്നോളം ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത ശിക്ഷ ഇലാമ പഴത്തിന്റെ വിഷവിത്ത് ഇവന് മൃത്യുവിനുള്ള ഔഷധം Ha! <laughs> 
ാണ് <laughs> 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 കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനെനിക്ക് ദുഃഖമില്ല സത്യം മറഞ്ഞു കിടക്കും അത് മായികയില്ല കൂട്ടുകാരാ നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാമോ എന്റെ കണ്ണുകളിലെ ജ്വാല നിന്റെ ഇരുൾ മൂടിയ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തരാം താഴ്വരയുടെ കണ്ണു തുറക്കാനുള്ള സത്യാന്വേഷണത്തിന് നിന്നെ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ നിനക്ക് ഞാൻ എന്നെ തരുന്നു എന്റെ സമ്മതകയും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത്രേ ഇത് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ നാവുകൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ തലമുറകളിലൂടെ തിടം വെച്ച വിശ്വാസ ഗോപുരങ്ങളാണ് അവൻ കടപുഴക്കി എറിയുന്നത് സേനാധിപ അങ്ങാജ്ഞാപിക്കണമെന്നില്ല വിനാഴികയ്ക്കുള്ളിൽ അവൻ അവിടത്തെ കാൽക്കീഴിൽ Thank <laughs> you. 
സുബന്ധകൻ ഞാൻ രഘുരാമൻ അന്ധതയുടെ ഈ കോട്ടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയമായി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ലോകം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ രമണകനുമുണ്ട് വരുവിൻ്റെ കൂടെ കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാനും ഉണ്ട് രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും രഘുരാമൻ തടവറയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ എളുപ്പമാണത്ര രാജാവും രാജ്ഞിയും രമണനും ഒക്കെ രഘുരാമനെ വിശ്വസിക്കുന്നു മഹാരാജാവ് വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ അത് സത്യമായിരിക്കും നമുക്കും പോകാം ഏതോ അജ്ഞാത സ്ഥലത്താണ് അവൻ ആ അവിശ്വാസിയുടെ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ വഴിതെറ്റിയ മന്ദബുദ്ധികൾ മരണത്തിലേക്ക് പായുകയാണ് പ്രഭു എങ്ങനെയും അവരെ തടയണം അവനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം അതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കാൻ പ്രജകളില്ലാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നങ്ങ് അറിയപ്പെടും ഞാൻ കാലാകാലങ്ങളായി സാംശീകരിച്ചു വെച്ച ശബ്ദത്തിന്റെ വീചികൾ ആളുകളിൽ പ്രസരിപ്പിച്ച് ഒരു മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം നടത്തി നോക്കിയാലോ ആദ്യം അവന്റെ താവളം അറിയണം ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ചാരവൃത്തിയിലും ഈ ശ്രവണൻ അഗ്രഗണ്യനാണ് കാഴ്ചയുടെ ഔഷധം വെറുമൊരു സിദ്ധിയല്ല മഹാത്യാഗമാണത് കാഴ്ച നേടാൻ ആത്മശുദ്ധി വേണം ഔഷധം സേവിച്ച് പൗർണമി രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഇരുട്ടറയിൽ കിടന്ന് സൂര്യോദയം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചവരോട് പറയൂ വാക്കാണ് സത്യം സത്യമാണ് ഗുരു ഗുരുവാണ് ദൈവം വാക്കാണ് സത്യം സത്യമാണ് ഗുരു ഗുരുവാണ് ദൈവം ശ്വാസമില്ലല്ലേ 
കുടിച്ചല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കാം വരാനിരിക്കുന്ന മധുര കാഴ്ചകൾ നാമിയാണ് ദീപം പാവക്കടലിൽ ഉദയമാവുന്നു അരുണകിരണ ദീപം പാവക്കടലിൽ ഉദയമാവുന്നു നിമിര നിരയിൽ ഇന്നാഗോളം തണവ നയനമാവുന്നു ശാവകോപുരങ്ങൾ ചായും ദീപവീതി നീളുന്നു പാലിരുൾ കുടങ്ങൾ വീഴും പ്രാണവായു വീശുന്നു അരുണകിരണ ദീപം പാവക്കടലിൽ ഉദയമാവുന്നു ഇവര നിരയിൽ ഇന്നാഗോളം കടവ നയനമാവുന്നു
ജനിമൃതികളിൽ ഒരു വരമൊഴിയായി വിജയശങ്കം ഉണരുകയായി കിരണ ദീപം പാവർ കടലിലുദയമാവുന്നു നിമിര നിരയിൽ ഇന്നാഗോളം പ്രണവ നയനമാവുന്നു തിരിയായി അരുൾ ചൊരിഞ്ഞു പുലരുകയായിരുണകിരണ ദീപം പാവക്കടലിലുദയമാവും ശാപഗോപുരങ്ങൾ ചായും ദേവവീതി നീളുന്നു പാഴിനുൾക്കുടങ്ങൾ വീഴും കാണവായു വീശുന്നു പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് മുമ്പും പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ കൺകാണിത്തറയുടെ കഠിന പരീക്ഷ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത ഊഴം നിന്റേതാകും കൺകാണിത്തറയിൽ നീ അറിയുന്ന ഒരാളെ കയറ്റി നിർത്തി ശബ്ദം കൊണ്ടോ ഗന്ധം കൊണ്ടോ സ്പർശം കൊണ്ടോ അറിയാതെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അതാരാണെന്ന് പറയണം അത് സത്യമായാൽ നീ സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും നാദമണി മൂന്ന് മുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെറും ഒരു അവിശ്വാസം എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മതിലാണ് അതിന്റെ മറവ് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മറവ എന്താണത് കാഴ്ചയുള്ളവരുടെ ലോകത്ത് മതങ്ങളുടെ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഈശ്വരനെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ മതിൽക്കെട്ട് സത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മറയ്ക്കുന്നു 
മറവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന യവന്റെ നാവ് പിഴുതെറിയും വിജയന്ത മഹാരാജാവെ കാഴ്ച എന്തെന്നറിയാത്ത അങ്ങയോട് മധുവിന്റെ മറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം കാഴ്ചയുടെ മഹത്വം പാടി പണ്ഡി താഴ്വരയിലെത്തിയ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അന്ധരായ നിങ്ങൾ നൽകിയ ശിക്ഷ എനിക്കും തന്നുകൊള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ത്യാഗത്തിന്റെ കൈപ്പ് നീർ കുടിച്ച് പൗർണമി വ്രതം നോറ്റ് കണ്ണു തുറക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്ന് ഉണരട്ടെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് അവർ ഈ താഴ്വരയിലെ ഗോത്രങ്ങളുടെ മതിൽ കെട്ടുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തും പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത് കാഴ്ച കിട്ടിയ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ ആരവമാണ് ആ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ തലമുറകളായി ആവർത്തിച്ചു വന്ന പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ തകിടം മറിയും അങ്ങയുടെ പടയാളികളുടെ ആയുധങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടങ്ങളും അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരും മഹാരാജാവെ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങ് എന്നെ വിശ്വസിക്കും അങ് അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താം കാഴ്ചയുടെ മഹത്വം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം മന്ത്രി മുഖ്യ വിലം കഴിച്ചവനെ കവാടത്തിലെത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ വെളിച്ചമെത്തിക്കായി ഈശ്വരൻ നിയോഗിച്ചവൻ അങ്ങേ പീഡിപ്പിച്ച രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരൂ നിൽക്കൂ രാജാവും നിങ്ങളെപ്പോലെ നിരപരാധിയാണ് കാലാകാലങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ചു വന്ന തെറ്റുകളിലൂടെ സ്വയം തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജനതയുടെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങൾ തന്നെ നിറയ്ക്കണം അരുത് അന്ധതയുടെ മറവിൽ ദുഷ്ടനായി ഈ രാജാവ് ദുർഭരണം നടത്തുകയായിരുന്നു നീ തന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ സത്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ രാജാവിന്റെ രക്തമാണ് ഈ കൊലവറി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച തന്ന എന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ ഞാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും നിങ്ങളും ഞാനും ഈ രാജാവുമെല്ലാം യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി ഉൾക്കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട മാനവരാശിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്ത് കടന്നവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു പോകുന്നില്ലേ ഇലാമാ പഴങ്ങൾ ആരാധനാ ദോഷങ്ങളാണ് ഈ ലോകം അന്ധമാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് ആരെയും കൊല്ലണ്ട എനിക്ക് ആരോടും പകയില്ല എനിക്ക് അവരെ തടയണം ഇത് ഇനി അവനെ കാത്തു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമ്പിലെത്തണം 